আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমরা যারা আজ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি এবং হচ্ছে বিউপি তে ভর্তি পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি সো এই ক্লাসের মাধ্যমে আজকে আমি তোমাদেরকে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে 21 বাই শিক্ষা বর্ষে যেই ভর্তি পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই ভর্তি পরীক্ষার ম্যাথ क्वेश्चनটা আমরা হচ্ছে সমাধান করব শুধু সমাধান করব বাট এরকম নয় আমরা হচ্ছে সম্পূর্ণ কোশ্চেনটাকে অ্যানালাইসিস করব কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে ম্যাথ এসেছে তারপর হচ্ছে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে আসেনি সমস্ত বিষয় হচ্ছে আজকে আমি তোমাদেরকে এই ক্লাসের মাধ্যমে দেখাবো সো বিগত বছরের ন্যায় আমি হচ্ছে বিগত যেমন আগে বিগত তিন বছরই কিন্তু আমি জাহাঙ্গীরনগর তারপর বিউপি এই ইউনিভার্সিটিগুলোর প্রশ্নগুলো সমাধান কিন্তু আমি করেছি সো সেই ধারাবাহিকতাই আজকে হচ্ছে এই ক্লাসটি করাচ্ছে সো আজকে আমরা যেই প্রশ্নের সমাধান করব সেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ই ইউনিট দুই হাজার একুশ বা শিক্ষাবর্ষ সেট কোড এফ ঠিক আছে সো তোমরা যারা অন্তত জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিবে এবং বিউপিতে ভর্তি পরীক্ষা দিবে তারা অন্তত এই ভিডিওটা একবার হলো দেখে যাবে ঠিক আছে এতে করে যেটা হবে তোমার কিছু যে সমস্যাগুলো তুমি পরীক্ষার হলে পড়বে ঠিক আছে সেগুলো অন্তত তোমার পড়তে হবে না সেই সমস্যাগুলোতে তোমাকে আর পড়তে হবে না ঠিক আছে এই ক্লাসটি একটু লম্বা হতে পারে বাট তোমাকে ধৈর্য ধরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখতে হবে দেখো এই যে এখানে যে ম্যাটটা সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আবার একটু বলে রাখি পঁচিশটা ম্যাথ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি বিগত বছর যেটা ই ইউনিট মানে আই বিএ এবং হচ্ছে জেনারেল যে বি বিএ সেটাতে হচ্ছে কি পঁচিশটা ম্যাথ ছিল এবং ইংলিশ ভার্সনে ছিল সো প্রথম আমরা একটা হচ্ছে পঁচিশটা ম্যাথের প্রথম যে ম্যাথটা সেটা আমরা একটু সমাধান করব থার্টি নাইন পার্সেন্ট ক্যান রিপেয়ার রোড ইন টুয়েলভ ডেজ অ্যান্ড ওয়ার্কিং ফাইভ আওয়ার্স ডে ইন হাউ মেনি ডেজ উইল থার্টি পার্সেন্ট ওয়ার্কিং সিক্স আওয়ার ডে কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক একদম সহজ কথা আমি যদি তোমার কেউ বলি যে উনত্রিশ জন লোক একটা রাস্তা কি পার বারো দিনে কি উনচল্লিশ দিন লোক একটা রাস্তা বারো দিনে কি করতে পারে শেষ করতে পারে যদি কি তারা পাঁচ ঘন্টা করে প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে কাজ করে তাহলে ইন হাউ মেনি ডে ফিল তো তিরিশ জন লোক যদি সে রিক্রুট করে বা নেয় এবং তারা যদি প্রতিদিন ছয় ঘন্টা করে কাজ করে তাহলে কাজটা করতে কতদিন লাগে এখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটা শর্টকাট হয়ে করব ঠিক আছে কারণ এটা হচ্ছে আর একটা এক্সটেন্ডেড পার্সন আছে সেটা হচ্ছে কি আমরা যদি ওই কিক নিয়মে একদম স্টেপ বাই স্টেপ করতে চাই বাট সেক্ষেত্রে অনেক সময় লাগবে আমরা হচ্ছে দেখো প্রথম যদি লাইনটা দেখি থার্টি নাইন পার্সেন্ট ক্যান রিপেয়ার এ রোড বারো ডেজ কি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে সো আমরা হচ্ছে জন এবং দিন জন এটা তো পার্সন এত জন এবং দিন যদি একসাথে গুণ করে এবং সাথে যদি ঘন্টা থাকে আবার যদি একসাথে গুণ করে দেই তাহলে হচ্ছে আমরা কি টোটাল যে কাজের ইউনিটটা বা টোটাল যে কাজটা সেটা পেয়ে যাব সো আমরা কি করব থার্টি নাইন ইন্টু কত টু এল তারপরে কি ফাইভ সো এবং এটা হচ্ছে আমি গুণ করছি না কারণ আমার পরে আবার কাটাকাটি করতে হবে সো আমি গুণ করব এইভাবে রেখে দিলাম এরপরে কি করব এরপর হচ্ছে আমরা যদি দেখি ইন হাউ মেনি ডেস তো কত দিনে তারা হচ্ছে যদি তিরিশ জন লোক প্রতিদিন ছয় ঘন্টা করে কাজ করে সো কতজন তিরিশ জন তারা কত কয় ঘন্টা করে কাজ করবে আর ছয় ঘন্টা সো আমি হচ্ছে ছয় গুণ করে দেব এখন জাস্ট আমি হচ্ছে কাটাকাটি করব উত্তর কিন্তু বেরিয়ে যাবে ছয় দেবো না কত বারো সো পাঁচ ছয় তিরিশ তারপর হচ্ছে কি দুই যা যদি রেখে দেই তিন তিন তেরো কত উনচল্লিশ আমরা কিন্তু অ্যান্সার কি পে গেছি অ্যান্সার হবে কি তেরো দেখো আমি হচ্ছে জাস্ট কি এইটুকু ম্যাথ করে কিন্তু আমি অ্যান্সার বের করে বলছি তো তোমাদেরকে যেটা তোমরা যখন হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা দিবে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এখন আমি একটু বলে রাখি এটা কোন চাপটার থেকে এসেছে এটা হচ্ছে কি টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক চাপটার থেকে এসেছে তো এটা এই চাপটার থেকে যেহেতু এসেছে এইট মানে এই নয় এই চাপটা থেকে আবার আসবে না দ্যাট মিন্স এই চাপটাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো তোমরা এই চাপটারটা অবশ্যই কি করবে পরের চাপ্ট পরের ম্যাথটা আমরা একটু দেখি ফাইন দা এক্স ইন্টারসেপ্ট অফ ওয়াই जिरो 
সো আই ইজ ইকাল টু যদি জিরো হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি মাইনাস টু থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইজ ইকাল টু কি জিরো ঠিক আছে এরকম থাকলে আমাকে এক্স এর মানটা বের করতে হবে সো আমরা এখন কি করব আমরা যদি এটাকে কি এটাকে আমরা হচ্ছে কি করতে পারি লসাগু না করে আমরা হচ্ছে এটা কি এই ফোরটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই ঠিক আছে এই পাশে কি মাইনাস আর টু এক্স আর নিচে হচ্ছে থ্রি আর এই পাশে হচ্ছে কি মাইনাস ফোর আমি নিয়ে আসলাম এখন হচ্ছে আমরা কি আর আর এই গুণ করে দেই সো মাইনাস টু এক্স আর তিন চার আগত বারো আর মাইনাস টু মাইনাস ওই সে এক্স ইজ ইকাল টু কি হবে সিক্স মাইনাস মাইনাস কাটা সে অ্যান্সার বের হবে কি ডি ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখি আউট অফ থার্টি স্টুডেন্টস অফ এ ক্লাস টোয়েন্টি লাইক ফুটবল ফিফটিন লাইক ক্রিকেট অ্যান্ড নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হু লাইক বোথ দ্য গেমস ইজ টেন ওকে দ্য ডিটারমিন দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হু ডু নট লাইক আইদার অফ দ্য গেমস ওকে খুবই সিম্পল একটা ম্যাথ এবং এই চ্যাপ্টার এই ম্যাথটা যেটা থেকে যেই চ্যাপ্টার থেকে এসেছে সেটা হচ্ছে কি সেট এবং কি ব্যান ডায়াগ্রাম থেকে আচ্ছা এটা আমরা কিভাবে করব এটা হচ্ছে তোমরা সেট তো তোমরা জানোই ইউনিভার্সাল সেট তারপর হচ্ছে কি মানে অনেকগুলো সেট আছে তো ওই সেট অনুযায়ী যদি তোমরা করো করতে পারবে বাট আমরা সেভাবে করব না আমরা কিভাবে করবো আমরা হচ্ছে ব্যান ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এটা করব ঠিক আছে আচ্ছা তো আউট অফ থার্টি স্টুডেন্ট কতজন স্টুডেন্ট থার্টি স্টুডেন্ট ওকে বিশ লাইক ফুটবল অ্যান্ড পনেরো লাইক কি ক্রিকেট সো আমরা হচ্ছে কি তুইটা বৃত্ত বানাবো কি করব তুইটা বৃত্ত বানাবো ঠিক আছে ওকে সো দুইটা যদি বৃত্ত আমি বানাই এটাকে হচ্ছে কি ধরলাম আমরা ফুটবল কি এটা হচ্ছে ফুটবল আর এটা হচ্ছে কি ক্রিকেট ওকে ক্রিকেট আচ্ছা এখন কি বলেছে এতজন লাইক আচ্ছা এরপরে মনে হয় আর একটা কেস আছে দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হু লাইক বোথ এবং কি দশজন হচ্ছে কি সে ক্রিকেটও পছন্দ করে ফুটবলও পছন্দ করে এমন কিন্তু তোমাদের মধ্যেও আছে অনেকে স্টুডেন্ট বা তোমরাও কিন্তু অনেকে কি ফুটবলও পছন্দ করো আবার কি ক্রিকেটও পছন্দ করো অনেকে কি করো ফুটবল খেলতে ভালো পারো ক্রিকেটও ভালো পারো সিক্স তেমনই এখানে হচ্ছে কি দশজন স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে কি বোধ মানে দুইটাই ভালো পারো ওকে আমি তাহলে মিডলে বসাই দিলাম আচ্ছা এটা যদি হয় তাহলে কি এখন ক্রিকেট এখন আমি যেহেতু দশ অলরেডি বসাই দিয়েছি তো এটা তো আমি আবার হচ্ছে ক্রিকেটের মধ্যে তো অলরেডি দশ জন আমি দেখলাম আসে তো এই যে অংশ এই অংশটা তো বেসিক্যালি শুধু ক্রিকেট তো এই যে পনেরো এটা ছিল কি পনেরো এই পোটো পনেরো তো হচ্ছে টোটালটা কিন্তু এর মধ্যে তো আবার দশ কি কমন তো আমি তো এখানে বসাতে পারবো না তো আমাকে কি করতে হবে পনেরো থেকে এই যে কমনটা বাদ তার থাকলে কি পাস তো আমি কি পাস বসাই দিলাম ওকে তারপরে কি দেখে বিশ জন ফুটবল সো বিশ জন ফুটবলের মধ্যে দশ জন তো কমন অলরেডি আমি এখানে বসাইছি এই ঘরের মধ্যে আছে ঠিক আছে তো বাকি আমি দশজন বসাই দিই হলো কি দশজন তো এখন দেখো তুমি এই কন্ডিশনের সাথে মিলে গেছে এই যে আমি কি বলতে পারতেছি কি বিশ জন কি ফুটবল খেলে আবার কি বলতেছি পনেরো জন ক্রিকেট খেলে ওকে এটাও ফাইন আবার বলতেছি কি এই যে দশজন কমন তার কি দুইটাই এখন কি বলছে ডিটারমেন্ট দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হু ডু নট লাইক দ্য আইদার কিন্তু আমার স্টুডেন্ট তো কতজন তিরিশ জন কিন্তু এখন দেখো কমন হোক বা যাই হোক আর দশজন দশজন আর পাঁচজন টোটাল পঁচিশ জন কি করে সে কোনো না কোনো ক্রিকেট বা ফুটবল পছন্দ করে বাকি পাঁচজন তো আসেই তাই না এই বাকি পাঁচজন কারা তোমাদের ক্লাসেই দেখো যদি তিরিশ জন স্টুডেন্ট হয় এখানে পাঁচজন বা চারজন দশজন তারা কি কোনো কিছু পছন্দ করে তারা কোনো দিকেই নাই সেই রকম তো স্টুডেন্ট আছে এরাই হচ্ছে কি সেই পাঁচজন সে অ্যান্সার হবে কি ফাইভ ঠিক আছে সো এটা কোন চ্যাপ্টার থেকে সেটা তো অলরেডি বলেছে সেট এবং ব্যান ডায়াগ্রাম থেকে ঠিক আছে আমি আবার বলছি এই ক্লাসটা হয়তো একটু বড় হবে বাট তোমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে কেন দেখতে হবে কারণ এই ক্লাসটি দেখলে তুমি অন্তত এটা বুঝবে তুমি কোন ট্র্যাকে থেকে ভর্তি প্রস্তুতি নেবে ঠিক আছে তোমরা জাহাঙ্গীরনগর ভর্তি পরীক্ষা দিবে আই বিয়ের মতো একটা জায়গায় তোমরা ফেস করতে যাবে সেই আগে যদি তুমি কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে অ্যানালাইসিস যদি না করো তাহলে কি তুমি সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবে না পরে যে ম্যাটটা আছে সেটা কি ইফ এস শার্টস ক্যান বি পারচেস ফর ডি ডলার্স অ্যান্ড হাউ মেনি শার্টস ক্যান বি পারচেস ফর ডি ডলার আচ্ছা এখানে বেসিক্যালি বের করতে বলছি কি হাউ মেনি শার্ট শার্টটা বের করতে বলছে তো আমাকে কি করবো একটু উল্টা দিক থেকে চিন্তা করি উল্টা দিক উল্টা দিক থেকে কি ডি ডলার্সে সে কি কিনতে পারে এস শার্ট সো আমরা যদি 
এসকে ডি দ্বারা ভাগ করি তাহলে হচ্ছে কি এক ডলারে সে কতগুলো শার্ট কিনতে পারবে সেটা আমরা পেয়ে যাব সেইখানে তার কাছে আছে কি টি ডলার সো টি ডলার সে কতগুলো শার্ট কিনতে পারে এর জন্য আমাকে কি করতে হবে বেশি কিনতে হবে পারবে সো সেটাকে আমাকে কি করতে হবে গুণ করতে হবে অর্থাৎ আমরা কি করতে পারি টি এস বাই ডি সো অ্যান্সার হবে কি অ্যান্সার হবে বি পরে আমরা দেখি এ মেশিন পুট সি ক্যাপস অন বোতল ইন এম মিনিটস অ্যান্ড হাউ মেনি আওয়ার্স উইল ইট টেক টু পিটস পুট ক্যাপ অন বি বোটলস আচ্ছা এখানে কি বলছে এটাও আমরা একটু দেখি যে হাউ মেনি আওয়ার্স কত ঘন্টা কি উইল ইট টেক টু পুট ক্যাপস অন বি বোতল ঠিক আছে কত ঘন্টা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে কি মিনিট সো এ মেশিন ক্যান সি ক্যাপ অন বোতল ইন এম মিনিট রাইট আচ্ছা তো এটাকে আমরা কি করতে পারি এম মিনিটকে আমরা যদি আগে হচ্ছে কি করি ইসেতে নিতে চাই ঘন্টাতে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এম বাঘ সাইড করলে হচ্ছে কি এটার সাথে ঘন্টায় চলে যাবে ওকে এটা আমরা বুঝলাম তো এটা আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো দেখি সো সি ক্যাব যদি তার কি লাগতেছে এম বাই সাইড আওয়ার্স ঠিক আছে আমরা আওয়ার নিয়ে নিলাম কারণ অ্যান্সার বের করতে হবে সি ক্যাপে যদি হয় তাহলে এক ক্যাপ তো আরো হচ্ছে সময় কম লাগবে সো এম সাইড তারপরে হচ্ছে কি আমরা সেটাকে যদি কি করি সি দ্বারা আবার হচ্ছে বাক করি তাহলে আলটিমেটলি কি হবে এম বাই সাইড তারপরে আবার এটা উল্টে যাবে উল্টে যে হচ্ছে ওয়ান সি আলটিমেটলি কি এম নিচে হচ্ছে সাইড সি হয়ে যাবে ওকে এরপরে কি পি বোতলস তো হাউ উইল ইট টেক টু পুট কি পুট ক্যাপস মানে কতগুলো ক্যাপস লাগবে বি বোতল ও আচ্ছা আচ্ছা হাউ মেনি আওয়ার্স তো কত ঘন্টা বলছে তো কত ঘন্টা যখন বলছে সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে জাস্ট আমি হচ্ছে এম সাইড সি এর সাথে হচ্ছে কি আমি বি বোতলটাকে গুণ করে দিব অর্থাৎ বি এম আর নিচে হচ্ছে কি সাইড সি সাইড সি ঠিক আছে সো অ্যান্সার হবে কি বি এম বাই সাইড সি আচ্ছা পরে আমরা দেখি হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ কোশ্চেন সিক্স ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার ফাইভ বাই টু ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস টু এরপরে হচ্ছে প্রশ্ন মতো হচ্ছে মানে কত ওকে আমরা এটা কি করতে পারি সিক্স ইন্টু টেন উপরে হচ্ছে ফাইভ তারপরে কি নিচে হচ্ছে কি টু ইন্টু টেন মাইনাস টু ওকে এখন আমরা এটাকে কি করি দেখি একটু প্রথমত আমরা চাইলে এটাকে এটাকে কি এটা এটা কাটতে পারে ঠিক আছে তো দুই উপরে থাকে যাচ্ছে কত তিন ওকে এটাকে আমরা কি করতে পারতেছি কাটতে পারছি আচ্ছা এরপরে আমরা কি করতে পারি এরপরে উপরে তো হচ্ছে কি টেন ফাইভ আছে এরপরে হচ্ছে আমরা চাইলে টেন টু করতে পারি কারণ কি কোথাও কোনো পাওয়ার উপর মানে টেন মাইনাস টু থাকার মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার এটাকে মূলত এভাবে হচ্ছে কি টেন টু করে দেয় টেন টু দা পাওয়ার মানে টেন স্কোয়ার করতে পারি আচ্ছা এখন এখানে বের করতে বলছে কি সেটা আমরা একটু দেখি থ্রি তারপরে হচ্ছে কি ইন্টু টেন পাঁচ আর দুই কত সাত এটার সাথে মিলে গেছে অ্যান্সার হবে কি ডি এরপরে দেখি আমরা ইফ দ্য লক অফ ফোর হান্ড্রেড ইস ফোর দেন হোয়াট ইজ দা বেস আচ্ছা সেটা আমরা কিভাবে করব সেটা আমরা একটু দেখি আহ দেখো লক অফ ফোর আমরা কি করতে কি করতে পারি লগ ঠিক আছে এ ইজল কে ফোর হান্ড্রেড ইজল টু কি ফোর এখন আমরা কি বলতে পারি এই যে বেস আমি এ বলতেছি এ ইজল টু কি এ ফোর এটার উপর আমরা হচ্ছে এই ফোরটা এই পাশে নিয়ে আসবো ইজল টু কি হান্ড্রেড ঠিক আছে এটার একটা কি লগ এর ফর্মুলাই আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কি এ ফোর আর এই পাশে হচ্ছে হান্ড্রেড সো এখানে আমি যদি বেস হোয়াট ইজ দ্য বেস সো বেস যদি আমি বের করতে চাই সেক্ষেত্রে কিভাবে করবো 
আমরা যদি এ ফোর এটা দেবা বাসায় রেখে দিলাম আর এটা ফোর হান্ড্রেড এটাকে আমরা ভাঙতে পারবো কিভাবে টু রুট ফাইভ ঠিক আছে তো এর উপর হচ্ছে কি আমি যদি ফোর করে দিই সেটা যদি না পারো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই অপশনগুলো দিয়ে টেস্ট করবে যেটাতে হচ্ছে ভাঙবে সেটাই হচ্ছে নিয়ে নিবে ঠিক আছে তো করে দেই সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি ফোর ফোর কাটা আর এই যুগলটা কি টু রুট ফাইভ হয়ে যাবে ঠিক আছে डिफरेंस इन पिरामिटर स्कोर প্রথম হচ্ছে কি একটা কি করব পেরিমিটার হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স ইন পেরিমিটার বিটুইন এ স্কয়ার উইথ এ বেস অফ 4 এন্ড এ সার্কেল উইথ এ ডায়ামিটার আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা কি ধরতেছি এটা এর ভিতরে হচ্ছে একটা কি আছে ঠিক আছে এর মধ্যে একটা কি সার্কেল আছে আচ্ছা তো এখন पेरिमिटार पे जाने सार्केल डायमिटार सो डायमिटार जो देखे ठीक है আমাদের যদি কি দেওয়া থাকতো রেডিয়াস দেওয়া থাকতো তখন আমরা টু পাই দিয়ে দিতাম কিন্তু এখানে দেওয়া আছে কি ডায়মিটার সো আমরা হচ্ছে কি ডায়মিটার যেটা আছে ফোর দেন হচ্ছে কি পাই সো ষোলো মাইনাস হচ্ছে কি ফোর পাই হবে কি অ্যান্সার সো এটা কি আছে অপশনে ঠিক আছে অ্যান্সার হবে কি বি এরপরে আমরা দেখি এটা আমরা কিভাবে করব दुर्गोलो भाग कर षोलो ब्रिश तीन षोलो कत जिओमेट्रिक फ्लैगपोल 
সো এটা হচ্ছে কি পঁচিশ ফিট ওকে এন্ড এটা স্টুয়ে বিশ ফিট ফ্রম দ্য বেস ঠিক আছে এটা স্টুয়ে পয়েন্ট বিশ ফিট ফ্রম দ্য বেস এটার সাথে কি অ্যাটাচ করা আছে এটা হচ্ছে কি বিশ ফিট তো টু দ্য নিয়ারেস্ট হোল নাম্বার ফাইন দ্য লেন্থ অফ ওয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে এটা বের করতে বলছে তো এটা কি আমরা যদি এটা এভাবে চিন্তা করি এ বি সি মানে আমরা এসি বের করতে হবে সেটা কি এটা হচ্ছে আমরা পিথাগোরাদের সূত্র বের করে ফেলতে পারবো তো পিথাগোরাদের সূত্রটা কি এ সি স্কোয়ার প্লাস এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ঠিক আছে অতি বেস স্কোয়ার ইজ ইকাল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস এ বমি স্কোয়ার আচ্ছা সেটা যদি হয় তাহলে কি এ বি এখানে কি দেওয়া আছে পঁচিশ স্কোয়ার বি সি বিশ স্কোয়ার ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব এটার উপর এবং কি ওইটার উপর হচ্ছে কি আমরা যদি গুণ করি তো পঁচিশ স্কোয়ার ছয়শো কত পঁচিশ আর এখানে হচ্ছে কি যোগ কত চারশো সো আলটিমেটলি এক হাজার কত পঁচিশ এক হাজার পঁচিশ কি আমরা যদি কি করি রুট ওভার করি যে এই এটা তো আলটিমেটলি দেখব হচ্ছে বত্রিশ পয়েন্ট বা সামথিং বত্রিশ পয়েন্ট একটা আসতে পারে তো অ্যান্সার হবে বেসিক্যালি কি থার্টি টু পরে আমরা দেখি ইন এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ অ্যাঙ্গেল অপোজিট টু হাইপ্রোটেনাস এটাও হচ্ছে কি আরেক অনেকটা আগেরটার মতো না এটাও কিন্তু তোমার কি জিওমেট্রি থেকে মানে কি রাইট অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে সমকোণে তেরে বসছে ঠিক আছে এটা কি বলছে এটা ইন এ রাইট অ্যাঙ্গেল হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ অপোজিট হাইপ্রোটেনাস আচ্ছা ওকে তো আমরা তো জানি সমকোণে তেরে বসে এটা হচ্ছে নাইনটি রাইট আর অপোজিটের দিক দুইটা কোন সেটা হচ্ছে কি ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ ट এটা কোন চ্যাপ্টার থেকে এসেছে এটা কিন্তু প্রফিট এন্ড লস থেকে এসেছে সো এর চ্যাপ্টারটাও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট সো এটা আমরা কিভাবে করবো একটু দেখি সো এই মেন দেখার মানে ভয় থাকার ভয় পাওয়ার কিছু নেই ঠিক আছে আমি হচ্ছে তোমাদের পার্সেন্টেজ পদ্ধতি কিভাবে করা যায় সেটা আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দেব সো এইটি থেকে কি আশি পার্সেন্ট লেখা আছে অর্থাৎ আশি পার্সেন্ট ঠিক আছে এবং সেখানে কি দেওয়া আছে মার্কডাউন মানে হ্যাঁ হচ্ছে কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে আর তো আশি এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত আমরা তো জানি যে আশি এর দশ পার্সেন্ট আট তো বিশ পার্সেন্ট কি হয়ে যাবে ষোলো তাই না তো আশি থেকে ষোলো যদি আমরা বাদ দেই থাকতেছে কত সিক্সটি ফোর এখন কি সিক্সটি ফোর এর উপরে কি আবার কি পনেরো পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ঠিক আছে আচ্ছা পনেরো পার্সেন্ট যদি ডিসকাউন্ট হয় তো দশ পার্সেন্ট কি একটা মাঝখানে ফোরটা দিলে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট সিক্সটি ফোরের তো পাঁচ পার্সেন্ট তো তারও আর দেখ তো থ্রি আলটিমেটলি আমরা পাবো হচ্ছে আট চৌষট্টি থেকে আমরা যদি নাইন পয়েন্ট সিক্স বাদ দিই আমরা যদি নাইন বাদ দিই তাহলে পাবো হচ্ছে কি সিক্সটি ফাইভ আরো পয়েন্ট সিক্স বাদ দিলে কি এরপরে দেখি সেটা আমরা কিভাবে করব আচ্ছা দেখি এটার কি কোনো কুল কিনারা পাওয়া যায় কিনা এটাকে আমরা হচ্ছে আচ্ছা দেখি আবার হচ্ছে কি আছে আমরা এভারেজ বের করতে বলছে তাই না 
এবারে তো বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের কি করতে হয় ভাগ 2 এটা অন্তত আমরা সবাই জানি এখন কথা হচ্ছে আমরা এটাকে একটু স্ট্রাকচারে নিয়ে আসব 5 4 8 2 1 ইকুয়াল -1 তো যদি কোষ করে আবার মাইনাস 1 করে আমরা কি করব স্কয়ার করব কেন করতেছি সেটা আমি দেখো 5 4 8 2 1 প্লাস 1 একুশ করে আমি প্লাস 1 দিয়ে 22 করে দেব তাহলে মানে মান পরিবর্তন হবে না যা আছে তাই থাকবে এটা এখন এটা এ এটাকে আমরা কি করে চিন্তা করি এ ঠিক আছে আর 1 থেকে চিন্তা করি কি বি অর্থাৎ a minus b square plus a plus b square it like a shoot process it a key to a square minus b square so 2 5 4 8 to 1 theta square plus minus কি b স্কয়ার b তো হচ্ছে 1 1 এর উপরে স্কয়ার দিলে যা না দিলে তা আর নিচে 2 2 তো আছে তো এটা এটা কাটা তো আলটিমেটলি কি থাকতেছে 5 4 8 2 1 স্কয়ার মাইনাস কি 1 এটা কি আছে হুম আছে সো आंसर হবে কি d না না आंसर d হবে না কারণ হচ্ছে এখানে যেহেতু প্লাস প্লাস ঠিক আছে সো আমাদের to a b zeta to the plus e hoy e mask and the plus take a shaker throw to key to a square plus b square take a seven eight of plus a shoot throw to the hoy 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 the hoy to the the sum of the present age of father and son is 70 years, 7 year ago their age ratio was 5 is to 2 and what will be the ratio of their age after 5 years? Eta amra kibabe kono. Potomo to ikhana jeta dewa se shottur basor eta ki thader bortoman bosh. To shad basor age tar chilo 5 is to 2. So amra jodi ekhi kori 5x 2x shad basor age ta. To bortoman ekhi thalo bortoman 5x plus 7. Thik ase? Abar ki 2x plus 7 আচ্ছা এখন বর্তমানের যে যোগফলটা দেওয়া আছে তো যোগফল যদি দেওয়া থাকে আমরা তাহলে এটা কি বলতে পারি যে 5x 5x plus 7 যোগ 2x plus 7 is equal to কি 70 আচ্ছা তো 5 আর 2 কত 5 আর 2 হচ্ছে কি 7x আর হচ্ছে কি 14 আর এই পাশে হচ্ছে 70 आ शत्तूर थे के हम लोग की करवो सेवेन एक्स शत्तूर थे के माइनस हो चुके चौदह तो शायद अल्टीमेटली हो चुके सात पन्न सो सेवेन एक्स इज़ गोल्ड टेकी फाइव सिक्स तो शायद या सात पन्नो की शायद आठ सात पन्न एक्स इज़ गोल्ड टेकी एट अच्छा तो हाँ तो इनका रेशो आफ्टर पांच बसोर तो प्रेजेंटेस x x হচ্ছে কি 8 5 8 কত 40 40 আর 7 কত 47 47 5 বছর পরে এরপরে হচ্ছে কি আচ্ছা এটা তো প্রেজেন্টটা 47 এরপরে হচ্ছে কি 2x তো 8 2 গুণে 16 16 আর 7 কত 23 এখন কি বের করতে হবে 5 বছর পরে সো 5 বছর পরে আমি 12 5 যোগ করি তো 47 আর 5 হচ্ছে কি बावनो तेज आर होते कि आरोपात जो कोल होते कि आठाईस, सो अल्टीमेटली होते को तो आठाईस जो दिख रहा है, पाँच बारो चार दिए जो दिया हम लोग देखी, चार शाता को तो आठाईस, चार चार तेरो को तो तीन तेरो उनचलीस, चार तेरो किंतु बावनो तेरो चार शाता को तो आठाईस, सेंसर होते कि ए जब हम रपोर्ट है जेटा देखिए शेटा होते हैं बेसिकली बीस गुनी थे के मान एल जब रहते के मैथ टाइप्स है मान नी नए रंग को सो इधर उन्हें मैथ गुलाम तक किबाब कर बो शेटा एक तो देखे अरे क्या बात पर शेटा होते हैं यूज़ली जो द ए इधर उन्हें मैथ था के ताऊ लेक तो चश्मा को शब्द पोरे आंसर करते 
বাট এটা করতে যে অন্য কোন সহজ ম্যাথ যেন কে পরীক্ষার মধ্যে স্কিপ না হয়ে যায় এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তবে আমরা এটা করব তো এটা কিভাবে করব দেখি এখানে কি দেওয়া আছে এক্স রুট ওজ ওভার থার্টিন প্লাস টু রুট ওজ ওভার ফর্টি তো এটাকে আমরা একটু ভাঙি তো এক্স ইজ ওভার টু কি তেরোকে আমরা লিখতে পারি সেভেন প্লাস সিক্স ঠিক আছে ওকে তারপরে হচ্ছে প্লাস জেড আছে সেটাই আচ্ছা এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা চাইলে मिले जाते रुट माइनस ठीक है मान डी मान राउंड्रिपेज स्पीड से মানে হচ্ছে এখানে দেখো দুইটা হচ্ছে কি কিলোমিটার দেওয়া আছে ঠিক আছে আপস্ট্রিম আবার হচ্ছে কি ডাউন স্ট্রিম ঠিক আছে আচ্ছা আর তো এটাকে আমরা কি করব যেহেতু আপস্ট্রিম এর দেওয়া আছে এটা হচ্ছে x আর একটা স্পিড দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে 9 তো 6 কে 9 ঠিক আছে তো আলটিমেটলি 2 6 9 আর নিচে হচ্ছে 6 আর 9 भाग कर टू जीरो ट्रेन चप्टार्ट 
তো দেখি পরে আমাদের যে মেয়েটা আছে কি জোয়ান সোল্ড ওয়ান বাই থ্রি অফ দ্য বুকস ইন দ্য স্টোর ডিউরিং দ্য মর্নিং শিফট অন দ্য ইভিনিং শিফট মার্সেরা সোল্ড থ্রি বাই ফোর অফ দ্য রিমেনিং স্টোর উইস লেফট টেন বুকস অ্যান্ড হাউ মেনি বুকস ওয়ার দেয়ার টু বিগিন উইথ মানে শুরু তো কয়টা বই ছিল তো আমরা দৌড়ে হচ্ছে শুরুতে এক্স ছিল চার কুই চার হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এক্স ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স বাই থ্রি আচ্ছা এত বুক কি করলো বিক্রি করে দিতে তাহলে আছে কি শুরু তো ছিল কত এক্স তো এটা থেকে আমাকে কি করতে হবে এক্স বাই থ্রি হচ্ছে এটা বাদ দিলেই তো আমি বলতে পারো যে কতগুলো আছে রাইট সো এখানে থ্রি এটা লসাগো থ্রি এক্স আর এক্স আলটিমেটলি উপরে থাকবে হচ্ছে টু এক্স আর নিচে হচ্ছে কি থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা এখন এর যা আছে তার আবার থ্রি বাই ফোর কি করলো সেল করে দিল কি মার্সেলা সেটা যদি হয় তাহলে আলটিমেটলি থাকতেছে হচ্ছে থ্রি থ্রি কাটা আর এই দুই দেওয়াটা হচ্ছে দুই আলটিমেটলি এক্স বাই টু ঠিক আছে এটা কি করতেছে এত অংশ কি সেল কি করলো সেল করে দিল কিন্তু আমাদের স্টকে তখন ছিল কি এটা ছিল না টু এক্স বাই থ্রি সো এটা থেকে যদি এক্স বাই টু বাদ যায় তো আলটিমেটলি থাকতেছে কি তিন দুই এটার লস হবে হচ্ছে সিক্স এখানে যেহেতু তিন তিন দু গুণা ছয় দুই দু গুণা কত চার এক্স আর তিন দু গুণা কত ছয় তিন একের তিন থ্রি এক্স সো উপরে থাকতেছে এক্স নিচে হচ্ছে সিক্স এবং যার মান দেওয়া আছে কি টেন ঠিক আছে অর্থাৎ এটা ইজ ওল্ট যদি টেন হয় মানে হুই স্লেফ টেন বুক তাহলে এক্স ছয় দশকত ষাট এক্স ইজ ওল্ট কি ষাট হবে সেন্সার কি হবে সেন্সার হবে হচ্ছে ষাট এটা কোন চাপটার থেকে এসেছে এটা কিন্তু ফ্র্যাকশন থেকে এসেছে তো সো ফ্র্যাকশনও কিন্তু তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা পরে আমরা দেখি হুইস ওয়ান ইজ দ্য টুয়েলভ টার্ম অফ সিরিজ আচ্ছা প্রথমত এখানে তোমাদের যেটা বুঝতে হবে যেটা দেখে মাইনাস দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ঠিক আছে তোমরা যদি এটা জাস্ট এভাবে চিন্তা করো মাইনাস যদি চিন্তা মনে করো মাইনাস নাই তাহলে দেখো তোমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে রাইট এই পরের যা আছে সবগুলো সামনে মাইনাস আছে তো এখানে এদের ডিফারেন্সটা কত তুমি এইখান থেকে এইটার ডিফারেন্স দেখলে হবে না তোমার দেখতে হবে এটা এটার ডিফারেন্সটা কত সো বারো এবং পাঁচ এদের মধ্যে হচ্ছে ডিফারেন্সটা যদি আমরা দেখি সাত সাত তো বারো আর সাত যোগ করলে কত উনিশ অর্থাৎ সাত সাত করে কি ডিফারেন্স তো এখন এই এইখানে আবার কি এটার ডিফারেন্সটা আবার মনে হয় হচ্ছে কম আছে তিন বাকিগুলো হচ্ছে সাত করে তো এটাকে আমরা একটু হিসাবের বাইরে রেখে কি করব এটাকে আমরা বাহিরে রেখে টুয়েলভ কয়টা টার্ম বারোটা টার্মের কত ঠিক আছে তো আমরা যদি এটা এভাবে চিন্তা করি সেক্ষেত্রে এটা এভাবে হয় যেমন সাত করে আছে আমি সাতের সাথে কি করলাম সরি এগারো কারণ হচ্ছে আমি এটাকে আলাদা করে রেখেছি সাত এগারো কত সাত এগারো হচ্ছে সাতাত্তর আর প্রথমে যেটা ছিল যোগ টু ঠিক আছে আচ্ছা যোগ টু হবে না কেন আচ্ছা যোগ টু ঠিক আছে বাট এইখানে সবগুলোর সামনে তো মাইনাস তাই না তো এইখানে আমি যখন ভারত ট্রাম চিন্তা করবো তখন এটার সামনে তো মাইনাস এগুলোর পর একটা কিন্তু ডিফারেন্স ব্যাপারটা হচ্ছে কি পাঁচের সাথে কি এটার সাথে হচ্ছে মাইনাস মানে প্রত্যেকটার সামনে হচ্ছে মাইনাস আছে তো আলটিমেটলি এখানে তুমি কি পাবা সেভেন ফাইভ এটা ঠিক আছে তো অ্যান্সার হবে কি এইটা এখন এখানে কি আর একটা হচ্ছে কি তোমার সূত্র আছে সূত্রটা কি যে এ প্লাস এ প্লাস কি তারপরে হচ্ছে তোমার ওই ডিফারেন্সটা ঠিক আছে ডিফারেন্সটার সাথে কি তোমার কি এটা গুণ করতে হবে মানে যেমন বারোটা বারোর মাইনাস কি ওয়ান এর সাথে হচ্ছে ডিফারেন্স এভাবে তোমরা করতে পারো কিন্তু যেটা হচ্ছে কি আমরা এখানে কিন্তু এটা এই যে এগারো করেছি কেন প্রথমে একটা বাদ দিয়েছি মানে এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল যদি আমি দুবার একদম বেসিক কনসেপ্ট দিয়ে তোমাদেরকে শেখে আর এটা হচ্ছে কি সূত্র ঠিক আছে তো আলটিমেট অ্যান্সার এটাই বের হবে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি 
রুট ওভার 7 পার্সেন্ট অফ 7 রুট 7 সেটাকে আমরা কিভাবে করব এত পার্সেন্ট রাইট সো আমরা তো জানি 10 পার্সেন্ট মানে হচ্ছে 10 বাই 100 সেটা যদি হয় 7 পার্সেন্ট তো রুট ওভার 7 পার্সেন্ট সো রুট ওভার 7 টু 100 এটাই তো তাই না সো আছে কি 7 এটা ইনটু রুট ওভার 7 100 এখন আমরা যেটা করতে পারি এইখানে রুট ওভার এইখানে রুট ওভার আর সো হচ্ছে এটা চাইলে আমরা 7 রুট ওভার 7 স্কয়ার আর নিচে হচ্ছে কি 100 এই রুট ওভার আর স্কয়ার যদি বাদ দেই আলটিমেটলি 7 ইনটু 7 নিচে হচ্ছে 100 উপর হচ্ছে 7 7 কত 49 নিচে হচ্ছে 100 এবং থাইকে যাবে আলটিমেটলি 49 যেহেতু নিচে কি 100 আছে সো आंसर হবে কি সি পরে আমরা দেখি ইফ x is equal to minus 32 the value of x to the power 1 by 5 plus 2x to the power 0 is আচ্ছা সো এটা আমরা কিভাবে করব ঠিক আছে সো দেওয়া আছে কি x is equal to minus 32 আর এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি x 1 by 5 plus 2 x to the power 0 x এর মান কি minus 32 ঠিক আছে এটা যদি হয় 1 by 5 plus 2 x এর উপর কি 0 থাকলে ওটা অলরেডি জানি আমরা 1 হয়ে যায় যাই থাকুক না কেন 1 এটা হচ্ছে আলটিমেটলি থাকবে হচ্ছে 2 সো এখন আমাদের যেটা করতে হবে যেটা দেয়া আছে আর কি minus 32 right so minus 32 কে আমরা যদি এটা যদি 2 এর উপর 5 দেই 2 কে 2 2 না 4 তারপর হচ্ছে 4 2 না 8 8 2 না 16 ঠিক আছে তারপর হচ্ছে 16 2 না 32 2 এর উপর 5 যদি দেই আমরা কি পাবো 32 2 এর উপর কি হচ্ছে 5 আর মাইনাস মাইনাস এর মতো রাখা দিলাম আর উপরে হচ্ছে কি 1 বাই 5 তো এই পাশে হচ্ছে 2 এখানে সমান না এখানে হচ্ছে কি প্লাস এখন আমরা কি এই যে 5 টা এটাকে উপর উঠাই দেই মাইনাস 2 আচ্ছা আর এখানে কি 5 বাই 5 তো 5 5 প্লাস কি 2 তো এখন হচ্ছে কি মাইনাস 2 আর উপরে হচ্ছে কি 5 5 তো কাটা মানে 1 থাকে কাটা বলতে 5 এর কে 5 1 প্লাস 2 সো আলটিমেটলি মাইনাস 2 প্লাস কাটা সো আলটিমেটলি হবে কি आंसर 0 আচ্ছা পরে যে ম্যাটটা আছে সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে জিওমেট্রি থেকে তো এটাও হচ্ছে আমরা পিথাগোরাসের যে সূত্র সেটা अप्लाई করে করে ফেলবো ঠিক আছে তো ত্রিভুজ পি কিউ আর সো কিউ ইজ ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল এন্ড এম ইজ দা মিড পয়েন্ট অফ আর্ম এন্ড পি আর সো পি আর ইজ इक्वल टू 10 সেমি এন্ড কিউ আর ইজ इक्वल टू 8 সেমি फाइंड डाउन द लेंथ ऑफ পি কিউ আচ্ছা সো এখানে যে ত্রিভুজটা দেওয়া আছে সেটা আমরা একটু ড্র করি ঠিক আছে আচ্ছা সেটা কি কি বলছে রাইট ট্রায়াঙ্গেল সো এটাকে আমরা একটা রাইট ট্রায়াঙ্গেল নেচ্ছি এবং কিউ কি কিউ হচ্ছে এইখানে সো এটা হচ্ছে কিউ হবে এবং যেটা বলা আছে কি পি আর পি আর মানে হচ্ছে এটা অর্থাৎ পি কিউ আর সো এখানে পি আর কি দেওয়া আছে পি আর দেওয়া আছে পি আর এর মান আবার কিউ আর এর মান কিউ আর এর মান এখানে দেওয়া আছে কি 8 সেমি ওকে তারপর হচ্ছে কি फाइंड आउट দা পি কিউ আমাকে এটা বের করতে হবে সো আমরা তো এটা জানি যে ওই যে আমরা একটু আগে যেটা করলাম এ সি স্কয়ার প্লাস এ বি স্কয়ার প্লাস বি সি স্কয়ার ঠিক আছে ঠিক সেমি এটা হচ্ছে অতিভুজ সো পি আর স্কয়ার ইজ इक्वल टू কি পি কিউ স্কয়ার প্লাস কিউ আর স্কয়ার ঠিক আছে কিউ আর স্কয়ার সো আমাদের বের করতে হবে কি পি কিউ ঠিক আছে সো আমরা যদি পি কিউ বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা হচ্ছে চাইলে সেই ক্ষেত্রে পি আর থেকে সরি পি আর হ্যাঁ পি আর স্কয়ার থেকে কিউ আর টা বাদ দিয়ে কিউ আর স্কয়ার বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ পি কিউ স্কয়ার মানে হচ্ছে পি আর স্কয়ার মাইনাস আর স্কয়ার তো এইখান থেকে কিন্তু আমরা সূত্রটা করে নেচ্ছি আচ্ছা তো এখন আমরা দেখি পি আর পি আর টা কত আছে 
এটা হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার দেখো আমরা যখন এগুলো ভেদ করবো আমরা এগুলো কিচ্ছু করবো না আমরা এখান থেকে শুরু করবো টেন সেন্টিমিটার তারপর হচ্ছে কি এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো এখন হচ্ছে কি একশো তারপরে হচ্ছে কি সিক্স আটটা চৌষট্টি ঠিক আছে তো চৌষট্টি যদি হয় এবং এটার একশো থেকে চৌষট্টি গেলে থার্টি সিক্স এখন এই যে পি কিউআর স্কোয়ার এটা আমরা এই পাশে নিয়ে রুট ওভার থার্টি সিক্স হয়ে যাবে আর এই পাশে তো পি কিউ থেকে যাবে তো রুট ওভার থার্টি সিক্স ইজোগল টু হচ্ছে কি ছয়শো ছত্রিশ সেটা আমরা সবাই জানি সো অ্যান্সার হবে কি সিক্স আমরা যখন পরীক্ষা ম্যাথ করবো আমরা হচ্ছে এখান থেকে একটু টুক করে অ্যান্সার বের করে ফেলব ঠিক আছে ওকে তারপর আমরা দেখি সিট ফর ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স অ্যান্ড বায়োলজি ইন এ স্কুল আর ইন দ্য রেশিও ফাইভ ইস টু সেভেন ইস টু এইট অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ প্রপোজাল টু ইনক্রিজ দ্য সিটস বাই ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্ড সেভেনটি ফাইভ পার্সেন্ট রেসপেক্টিভলি হোয়াট উইল বি দ্য রেশিও অফ ইনক্রিজ দেখো এই যে ম্যাথটা এটা হচ্ছে কোন চাপ্টার থেকে এসেছে রেশিও থেকে এসেছে বাট এবং তোমরা যেটা করতে হবে এখানে তুমি একটু ট্রেক লিখেলি তোমার মাথার যে ব্রেনটা সেটা একটু খাটাইতে হবে তো সেটা তোমরা কিভাবে খাটাবে দেখো তো প্রথমত যেখানে কিন্তু বলে দেওয়া আছে ফাইভ ইস টু তারপর সেভেন ইস টু তারপরে এইট ইস তো এটাকে তুমি যদি ফাইভের ফর্টি পার্সেন্ট করতে যাও সেভেনের এগুলো হচ্ছে তুমি ফ্র্যাকশন মানে দশমিক চলে আসবে তো আমরা এটার সুবিধার্থে কি ফাইভকে পঞ্চাশ করে দিব সেভেনটিকে সত্তর করে দিব মানে সবগুলাতে এসে দেখো শূন্য করে আমি দিতেই পারি আটকে আশি করে দিব এতে করে যেটা হবে তোমার যে রেশিওটা ঠিক থাকবে এখন হচ্ছে আমরা এখন হচ্ছে দেখি আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট তো পঞ্চাশের চল্লিশ পার্সেন্ট বের করা খুবই সহজ তা আমরা যদি একটা শূন্য বাদ দিয়ে দশ পার্সেন্ট আর চল্লিশ পার্সেন্ট যেহেতু আর চার গুণ চার পাঁচা কত বিশ যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ পঞ্চাশের চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে কত বিশ ঠিক আছে তো বিশ যদি হয় তো পঞ্চাশের সাথে বিশ যোগ করলে কত হতো সত্তর তারপর হচ্ছে সত্তরের পঞ্চাশ পার্সেন্ট ওর দেখ থার্টি ফাইভ তো সত্তরের সাথে যদি থার্টি ফাইভ যোগ করি তাহলে হচ্ছে নব্বই পঁচানব্বই তাই না না সরি একশো পাঁচ তারপরে আশি এর সাথে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সো আশি এর সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে সো আশি এর সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হবে কত তিন বিশে আশির এটা সো ষাট সো আশির সাথে ষাট যোগ করলে হবে যেটা আশির সাথে ষাট যোগ করলে হবে তোমার ওয়ান ফোর জিরো একশো চল্লিশ এখন আসো আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা আবার একটু রেশিওটা ছোট করে ফেলবো ওই শূন্য বাদ সেভেন থাকতেছে এখানে হচ্ছে মানে সবগুলার ওই আমরা দশ দ্বারা ভাগ করতেছি এটাকে দশ দিয়ে আমরা দশ দ্বারা ভাগ করি তখন হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে একটা শূন্য বাদ হয়ে যাবে তো সেভেন ইস টু টেন পয়েন্ট ফাইভ টু চোদ্দো এটা হবে অ্যান্সার কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের এইটা অ্যান্সারটা দেখা নাই সো অ্যান্সার হবে কি নান অফ দেশ এরপরে দেখি লাস্ট ইয়ার যে কি সেভড ফাইভ পার্সেন্ট অফার এনুয়াল স্যালারি দিস ইয়ার শি মেড টেন পার্সেন্ট মোর মানি দেন লাস্ট ইয়ার অ্যান্ড শি সেভড এইট পার্সেন্ট অফ হার স্যালারি The amount saved this year was what percent of the amount she saved last year? Okay, so that's our salary tag into the end. So, I'm going to calculate the show that they are going to take to call anyone. Suppose I'm going to do anything to borrow the salary. That salary will check it. Okay, so she can go to the past person save. So, I can't have a past person. Go to those person to action. Past person will check on just. Okay. তো দিস ইয়ার শি মেড টেন পার্সেন্ট মোর দেন লাস্ট ইয়ার অর্থাৎ সে বর্তমানে সে কি পেল দশ পার্সেন্ট বেশি পেল মানে স্যালারি বেশি পাইছে তো আগে পাইছে কত এক হাজার দশ পার্সেন্ট তার মানে আরো একশো টাকা বেশি সো এগারোশো টাকা ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই এগারোশো টাকা সে সেভ করলে কত আট পার্সেন্ট আচ্ছা এখন এগারো এর আট পার্সেন্ট কত হবে আমি যদি একটা শূন্য বাদ দেই তাহলে দশ পার্সেন্টের মান পাবো আমি যদি আরেকটা শূন্য বাদ দিই তাহলে এক পার্সেন্টে পেয়ে যাব সে এক পার্সেন্ট যদি এগারো হয় তো আট পার্সেন্ট হচ্ছে আটাশি ঠিক আছে তো সরি হ্যাঁ আট এগারো কত এইটি এইট রাইট হ্যাঁ ওকে আই থিঙ্ক ওকে এইটি এইট 
এখন কথা হচ্ছে কি বললো নিচে দিতে হবে আর পার্সেন্টেজ এর জন্য একশো এটা পঞ্চাশ দুগুণে একশো আটাশি দুগুণে কত ষোলো একশো ছিয়াত্তর घंटा कि ट्रकर स्पीड मिनिटे की पैसठ माइल जाए डिस्टेंस कत तेर माइल बेर करते स्पीड कत माइल पर माइल पर माइल जाए कत लगे कि ठीक है अच्छा तो लगे रवाना दी हम एक त्रिस मध्य त्रिस एक बारो माइनस तो एक त्रिस हमारा আরো বারো মাইনাস যদি আমি বাদ দেই তাহলে হচ্ছে বারোটা কত পঞ্চাশ যেহেতু বারো মানে বারোটা আটচল্লিশ সহজ কথা ঠিক আছে অর্থাৎ বারোটা আটচল্লিশে সে যদি রওনা দেয় মিনিমাম সে হচ্ছে কি দেড়টায় পৌঁছাইতে পারবে বুঝতে পারছো আচ্ছা তো এটা হবে কি অ্যান্সার এরপরে দেখি পঁচিশ নাম্বার আচ্ছা আগের যে ম্যাথটা সেটা কিন্তু টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স থেকে এসেছে এই চ্যাপ্টারটা অত্যন্ত কি গুরুত্বপূর্ণ পরে আমরা দেখি मान ABC, ABC, 
আমি রেডমলি ধরলাম পজিটিভ ইন্টিজার এখন কথা হচ্ছে এখন বলছে যে এই যে পজিটিভ ইন্টিজার দেখি নিজের গুলা কি বাগ যায় কিনা প্রথমত পাঁচ দ্বারা এটা বাগ যাবে না উইচ অফ দ্য ফলোইং মাস্ট ডু এ ফ্যাক্টর অফ এবিসিডি বাগ যায় না মানে হচ্ছে এটা তো ফ্যাক্টর হওয়ার সুযোগ নাই পাঁচ দ্বারা বাগ যাওয়ার সুযোগ নাই তারপরে তিনটা ভাগ করা যায় কিনা এটা কিভাবে আমরা বুঝবো তো বাইশ তো এটা তো হচ্ছে ডিজিট গুলা যোগ করে দুই দুই চার এর একে কত পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তো ডিজিট গুলার যোগ ফলকে তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না তো এটা তিন দ্বারা হওয়ার সুযোগ নাই দুইটা বাদ তো অপশন আছে এটা আর এটা ঠিক আছে আমরা যদি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি এটাও দেই তো তেরো তো যাবে না তো এক তিন পাঁচ এক তিন পাঁচ এটা কে হচ্ছে কি আবার তেরো দ্বারা ভাগ করা যাবে অ্যান্সার হয়ে যাবে কি সি ঠিক আছে তো হচ্ছে অপশন টেস্ট করতে হবে অপশন টেস্ট করে আমাদেরকে কি অ্যান্সারগুলো বের করে নিতে হবে সো আই থিঙ্ক তোমাদের হচ্ছে ক্লাসটা ভালো লেগেছে এবং আর তোমাদের ক্লাস নিয়ে যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে বা কোনো টপিক নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে আর যদি মনে হয় যে এই জায়গায় ভুল হয়েছে সেটাও তোমরা কি জানাতে পারো যেহেতু ক্লাসগুলো ইনস্ট্যান্ট আমি লাইভে করাই সেটা ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না যদি ভুল হয় সেটা অবশ্যই কি তোমরা কমেন্টে জানাবে এছাড়াও হচ্ছে যদি তোমাদের ক্লাসটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই কমেন্টেও সেটাও জানাবে এ ধরনের যদি আর ক্লাস প্রয়োজন হয় আর সেটাও হচ্ছে তোমরা জানাবে এছাড়া হচ্ছে আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্কগুলো আছে ইউটিউব তারপরে ফেসবুক এছাড়াও তোমাদের যদি কোর্স রিলেটেড বা অন্য যে কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে এটাতে তোমরা ফোন দিতে পারো বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো এছাড়া হচ্ছে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে সেখানেও হচ্ছে কি তুমি জয়েন করতে পারো সো আশা করি ক্লাসটা সবার ভালো লেগেছে ধন্যবাদ সবাইকে